，小燕怎么样了？啊，没事，睡吧。要不然我也去跳一回吧。死了惨了，都还给小月的一两百两。要是侥幸没有摔死，我也日新一回，我也见不过以前追求出游牧的幸福。瞎说什么，小月？妈知道你委屈，知道你难。但是不管怎么样，都不能有这种想法啊！千万不能。听他的事儿，咬咬牙就挺过去了，没有过不去的坎儿。你妹妹不一样，她从小就经不住事儿。可你不是这样的，你爸走了以后，你就是妈妈的主心骨。你说，你要是也有这种想法？你想，不会的，想也不许这么想。你给我记住了，不许这么想。好，好，乖。哎，你们看过这没？最近特别火。自杀嘛，全对得上。还有，你看啊，我们这写信的 ID 呢叫小月月 ，VIP 病房那个不就叫邹月吗？她那男朋友好像是志玲集团那个，对，啊，这么早就出院了？嗯，医生说可以出院了，但是复健还是得过来。嗯，这段时间谢谢你们照顾。嗯，不客气的。李总，时间不早了，那我们先走了。好好好，我们愿意对志玲投资。也希望呢，我们这次能够帮助你们度过这次难关。谢谢您对志林的信任。那个，今天我们谈的这些细节，我们会尽快的起草一份合同，然后赶紧给您递过去。然后，如果您确认无误的话，咱们就找个时间把它签了，然后看尽快把这个款给打过来。我明白。那么，合作愉快。合作愉快。好，好，再见。林总，再见。慢走，不送了。嗯，就这么快就谈完了？啊，其实你也可以不用来。你如果愿意来啊，那，可以，对。爸，怎么样？都谈完了，呃，他们会尽快把款打过来的，你放心吧。嗯，好。董事长，二少爷这回。算是立了头功了，没什么功啊，这都是他该做的。嗯，听说是咱们林二少，就是啊，太龌龊，太猥琐了。完了完了，我心目中的白马王子形象彻底毁了。哎，刚才你们说什么呢？没没什么，林总。我都听见了，林二少怎么了？这两天网上有一 top 万言自杀信，一女的写的，说她姐和她男朋友居然背着她搞在了一起，还要把她给逼死。有人把她姐姐给揪出来了，照片都传网上去了。还有人说男主角是林二少。这消息你们都从哪儿查的？在微博上搜万言自杀信。这上班时间你们瞎聊什么呀？领导是你们议论的吗？赶紧工作去！我
哇塞，原来是这三位啊！恶心，吵完一波又一波。楼主强大，难怪要自杀啊！哎，高富帅，麻烦比我还多。林二少的风流史从来没有终结。看看林二少糟蹋过的各色美女，其中还有小月月啊。阿 Ken。千万不要怪我，我这么做其实全都是为了你好。早晚有一天你会知道，我才是这个世界上最爱你的人。哎，阿强，你说，老大，你让我调查林启哲手头的一期房款的总数和走向，已经有眉目了。好，我这就过来。哎，刘姐，小朱怎么了？哎，邹宇，你还敢出来呀？报纸上都登了，真不要脸。小月，哎，等等等等，你们干嘛？妈，你不要拦着我，我要去找启正哥，他好几天没有来看我了。啊，好了好了，孩子，别闹别闹别闹了，好不好？听他说几句。你姐不在家，我真的要说你两句了。干嘛呀？干嘛这么钻牛角尖，跟自己过不去呢？啊？就算那个林启正他不和你姐好，他就能跟你好吗？行了，孩子，别跟自己找别扭找难受，又给人家添麻烦了，好不好？啊，听话，阿成你回房间啊。邹月，哎，邹月，他到底怎么了？他在网上瞎写什么呢？对不起啊，我也是刚知道，没给你带来什么麻烦吧？麻烦，能没麻烦吗？现在志林门口堵的全是记者。邹月，能不能好好管管邹月？别让他再这么瞎胡闹，让他把网上那些东西删了。你再这么纵容他，真是会出大事儿的。哎，齐总，你慢点，别别别拦我。林少，齐总，你们这是什么状况？我们这才刚刚要合作啊，结果负面新闻满天飞，你们究竟是在搞什么？齐总，听我说，那些新闻写的不一定是真的，对吧？也许是对手公司他们故意搞出来的。我不管背后是什么，我只看到新闻，写的是有鼻子有眼睛的，而且带来了非常不好的社会言论。鉴于此，我们正在考虑，还是不是要继续投资？来来来，您坐着消消气儿，消消气儿。听我说，这个志林啊，这么多年了，不至于那么弱不禁风，这坐以待毙。现在我的危机公关正在处理这件事儿，而且我马上会召开记者招待会，您放心。来来来，坐坐坐，倒点水去啊！快快坐坐，消消气儿。哎哎，你不能进去啊！干什么呀？动手动脚的。公司规定你是记者，就是不能进去。干嘛呀？我做了记者，我正正当当不能进去。什么吵？这什么态度啊你？
。美女，没伤着吧？志林从上到下都这么冷，都这么野蛮。哎，我跟你道对不起了啊。这样，你看这个能不能补偿你啊？什么呀？电话号码？有什么事儿，你直接打给女主角不就行了？小月月的电话，真的假的？你打过去看看。你什么人呢？知道这么多？你就别管我是什么人了，做好你的独家新闻吧。妈，妈，哎，小月呢？哎呀，一大早就要去找林启正，被我拦着了，把自己锁屋里了。小月，小月，你出来。你出来，我们要好好谈谈。出来，小月，你知不知道你这次做的太过分了？你不能做什么事情都有着自己性子吧？喂，记者，什么记者？哦，你问吧。对，我跟林启正当然是真心相爱的，这不是炒作，这就是真的。你要不信的话。我可以把我多年来的日记给你看，上面记录了我跟林启正的点点滴滴。你先看吧，密码就是我的手机号。谢谢你们的关心。开门，出来，不出去，你们都别喊了，假情假意的，根本就不关心我。不如外人呢？小月，小月，怎么他又出什么事了啊？不知道，小月编了个故事发到网上，把我和他还有林启正的事说。你不知道网络是怎么回事，现在所有人都在看，那网上的话可难听了。这这孩子现在怎么成这样了？你赶紧把帖子给我删了！凭什么教训我呀？为什么要删帖呀？有更多人看见这个帖子，就有更多人在背后支持我。这有什么不好的？关键你说的那叫真事儿吗？还支持你呢？网上那些人，他们听风就是雨的，你知不知道？他们都在等着看你笑话。你趁现在还来得及，你赶紧给我删了。你说完了吗？说完了，我挂了啊。不是小月，你现在在哪儿呢？我过来找你。你省省吧，我根本就不想见到你。小月。你要是再叫我删帖的话，我就恨你一辈子。小月，小月，老大，按照您的吩咐，所有的媒体都可以推掉了。现在只剩一家南方报道的记者，这家媒体向来比较公正，要不要见一下？都不见。你把我的车开到后门等我。成。小月。你出来，总得吃饭吧？啊！不吃不吃不吃！行了，别闹了，听话好不好？吃完饭再说，好吗？启正，你是谁？周月呢？我来找他。在房间呢。阿姨。啊，是这样。不好意思啊，小月给你添麻烦了。没事，我找他谈谈吧。你带我走开。周月，是我。终于来看我了，能不能把网上那些东西全部删掉，告诉大家事实是什么样的？齐春哥，你怎么那么凶啊？你生我气了？你不要这样啊！我好害怕。我们在医院的时候不是好好的吗？你还送我花，对我很温柔。听着，我送你花，对你温柔。只是希望你能尽快好起来，因为我爱你姐姐，我才会这样对你做。如果我不爱她，我根本不会这样对你。我不想停，我不要停。周月，你必须要停。启正，你别说了。我再问你一遍，能不能把网上那些东西全部删掉？我不删，我就是要你爱我，我就是要你。周月，你的心里怎么能这么扭曲呢？你连你姐姐十分之一你都比不上，你这么做只能让我更加讨厌你。对不起，阿姨，我话说的有点重，我希望能尽快警醒他。这次作业做的确实有点过分
，造成的后果挺严重的。那还能怎么弥补吗？只能希望他能尽快想明白，把网上那些东西赶快删了。我们也尽量劝劝他吧。嗯，我公司还有点事儿，我先走了。啊。少爷脾气，生起气来什么话都说，不管不顾的。不过这次，我觉得你做的确实不对。如果你对我有意见，你可以冲着我来，怎么样都行。可是你现在这样做呢，伤害的可不止我一个人呢。姐姐，就你最了解他，就你最关心他，就你对他最好，我就是个害人精，祸害，我害苦你们了。小月，你以前不是这个样子的，你活泼开朗，阳光善良，你不忍心伤害任何一个人，你就那么恨我吗？你从什么时候开始变成现在这个样子的？从我知道绝望是什么滋味的时候开始。姐姐，你以前什么都好，好学生，好女友，好女儿。我什么都比不上你，可是有一样，我喜欢的男人比你的男朋友强。可为什么你非要连他也给我抢走了呢？姐姐，我求求你了，我求求你把他还给我好不好？你把他还给我好不好？你看，我都这样了，你还这么漂亮，是不是？你要什么男人没有啊？你为什么非得要他呢？我要是没有他，我这辈子就完了。爱情不是要来的，爱情不是我想要就要，我不想要了，就可以把它随便送给任何一个人。以前我们俩就是害怕你难过，害怕你伤心，无数次的决定分手，又分不。所以这次，我们俩不想分开了，我们爱上了。小月，对不起，出去，出去，我出去，我出去。啊。饭了，小雨。妈，我不吃了，我出去一趟。去哪儿啊？你就别管了。是不是啊？瞎编乱造写些东西，还放到网上？妈，我那不是瞎编乱造，那些都是我的真实想法。我跟姐说，跟你说，你们都不理解我，我只好放到网上。网上那么多人，总会有人懂我心声的。小月，你不能这个样子。你要知道这么做对你姐伤害有多大呀？啊？妈，你根本就不知道我有多爱林启正。行了，疯够了没有？林启正明明不爱你，是你非要缠着人家，把你姐姐害成这样，你就高兴了是不是啊？这次你姐为了你一天东奔西跑的，你呢，成天在家里要死要活的，不能这么任性。小月啊，放了你姐姐吧，啊，放了姐姐，那就是放了你自己，知道吗？林，你也嫌弃我了是不是？就因为我残废了，要你们照顾，要你们花钱，拖累你们了，哼！亲情什么的，真不靠谱
，姐还不是你用法棍头抢走了曲长庚，还有你，说不爱我就不爱我了。你胡说些什么呀？吃饭。你就喜欢姐姐，那你找姐姐去吧。你让我自生自灭好吗？别闹了，小月。二少，你可真棒啊！坐拥二美，享其人之福，是不是啊，兄弟？哎，二少，到底是年轻貌美的妹妹好啊，还是主动热贴、性感热辣的姐姐好？阿开，阿开，最近头条太多了，没必要再多添一条吧。楼主，什么事儿都可以解决，我们可以帮助你。我们是历城一套的都市夜话栏目，请你尽快联系我们。喂，是都市夜话吗？我是邹月，我想要在电视上告诉大家，我姐。是怎么样抢走我男朋友，狠狠伤害我的？你们有兴趣吗？阿 Ken， 到了，酒醒了吗？谢谢你。你说你呀、啊，就不能争点气吗？刚刚那么义正言辞拒绝了我的告白，我还以为你这会儿跟邹宇在哪个岛上玩的正高兴呢，结果弄成现在这样。你说邹月到底想干什么呀？我也想知道他想干什么。服了，不服都不行。我理解你现在的心情，听说志玲现在也正难呢。邹月这么一闹，是不是麻烦更大了？我在想，我上辈子是不是欠他们姐儿俩的？算了，不说他们俩，我走了。阿 k 等一下。嗯、你不想说，我也不多问。这个可以帮帮你。回去好好睡一觉，别想太多。上天不会给我们承受不起的考验，太阳还是会照常升起。这个电影我也看过，我走了。拜拜。起正。你有办法吗？对不起，对不起。我跟你数数啊，什么对不起啊，什么不能刺激他呀，什么我们要好好保护他。你数没数过这些话？你已经跟我说过多少遍了，邹宇？你要老这么解决问题，这个问题永远都解决不了。那你说我应该怎么办？你咬牙一跺脚，也狠心不管他了。他是因为我才变成现在这个样子。又是因为你，什么事儿就是因为你。你知不知道毁，毁就毁在你这些所谓的责任感上。人不应该有点责任感吗？有，当然应该有。可你是不是应该想想清楚，到底什么事儿因为你，是因为你吗？你知不知道你老这么一久，我也难受。是我们天天盼着他醒过来，醒过来，可他醒过来了呢？还不如不醒。你真是这么觉得的？对，我是这么觉得。那你也太恶毒了吧！我恶毒，周云，你认为我恶毒？不是，咱能，咱能讲点道理行不行？到底是谁恶毒？是谁有臆想症？是谁天天变态、神经病似的？到底是谁？还用我说吗？算了，你说不清楚，你走吧。你别生气了，我都跟周月说了。我相信他将来有一天会明白的，给大家多一点时间，一切都会过去的。你别生气了。我怎么觉得这事儿过不去
你们这是要干什么呀？我们厂又不做什么节目的，你们这不跟抢人一样吗？啊！哎呀，是周月主动联系的我们，这是他自己的意愿，您不能左右他的决定呀。要不这样，您您跟我们一块去。我不去，小月也不许去。妈，我今天必须去。哎呀，小月听话，别闹了，行不行啊？给我们这个家一段安宁好好孩子。给什么给啊？走走走走走，行，你不能去，你不能去，你别过来、啊。走，小月。哎呀，哎呀，小月。妈，好，我马上就回来，你等我啊。对不起，妈，怎么了？哎，腰扭了。全城的人都不看吗？如果你在公众眼里是这么一副形象，你说谁还敢跟你合作？爸，明天我就去找齐先生谈去。还谈什么呀？人家已经正式提出来拒绝我们了。爸，您别着急，会有办法，一定会有办法。我早说过，这一家人基因肯定有问题。疯疯癫癫，好了，你到家了，我们就不进去了。今天辛苦你了啊！谢谢你妈。不客气。你把事情弄成这个样子，你打算怎么收场啊？怎么，你害怕吧？你把我弄成这个样子的时候也没见你害怕呀。是你自己把自己弄成这个样子的，小月，你还是我的女儿吗？你怎么可以做出这种事儿？你真是疯了！我是疯了，那也是被你们逼疯的。喂，周小姐，我是林家的管家，你明天方便出来吗？董事长有些话要找你谈一谈
。好。要不，还是我陪你进去吧。我大伯那个人，你不知道，你应付不来的。说了不用了，就算他是启正哥的爸爸又怎么样？我都已经死过一回了，我还有什么好怕？林董事长怎么没有来？跟你这样的人见面，有我就够了。不过你放心，我会把董事长的意思原封不动地传达给你。不管你们怎么想的，我是真心喜欢启正哥的。你的喜欢，我们林家消受不起。邹小姐，做人要讲良心。林家并没有伤害过你，甚至于二少爷差点为你坐了牢。如果以怨报德是你家的家规的话，那么我们林家也将为此有所回应。启正哥，为了我差点坐牢。这是一百万，你先收下，加上之前你看病的一百万，给林家买一个安静。你千万不要嫌少，多了林家也拿不出来了。志林已经面临着回天无力的地步。林家也要破产，我不知道你恨启正，恨到什么程度，居然把他和志林推到灭顶之灾之中了。好吧，就这样，该说的我已经说完了，请邹小姐自重吧。我到底怎么回事啊？我怎么是不做不是的？小月，没事吧？启正。到底怎么回事儿啊？为什么说启正哥为了我差点坐牢，还有林家因为我要破产了？到底怎么回事儿啊？你说，志林破产肯定不是因为你，你只不过是压死骆驼的最后一根稻草而已。怎么会这样？那启正哥呢？启正哥因为我差点坐牢，到底怎么回事儿啊？事情是这样的，当时你特别危险，已经好不容易求到一个专家给你做手术，可是钱不够。我哥想帮你，但是大伯冻结了他所有的资产，我哥只能铤而走险，动了江家的资产。后来江家抓住小辫子想要告他，幸亏后来平息了，不然得坐好几年牢呢。小月，别担心了，事情都已经过去了。启正，带我去见林启正。小左，所以说有些话还是要当面跟您说，您看是不是给我一个和您见面的机会？这样我，小左，喂，老大。你是不是傻呀？谁让你把人给我推来的？哪儿推来推哪儿去？他自己非得……小林总，你不要骂他，是我一定要来见你的。啊，你现在见着我，请回吧。小林总，我不是故意的，我真的没有想过会这个样子，我只是因为太爱你了，我就想跟你在一起。可是你知道这样做的后果吗？邹月，就在刚刚，你亲手毁了一个唯一可以挽救志林的机会，唯一一个。你刚才进来的时候看见了吗？外面坐的那些都曾经是你的同事，他们在志林工作几年甚至十几年，就是因为你，志林现在要破产，他们要失业，你满意了吗？阿强，小林总，你不要赶我走，我不是故意的，我真的没有想。走远，没有人愿意看见你现在这个样子。记住，今天是我们最后一次见面。
咱们去哪儿啊？我不想回家，我谁也不想见。你让我一个人静一静。带我到这儿来干什么？这叫故地重游。小月，你没事吧？根本就没有人真正的关心我、同情我，他们只是想看我的笑话。我现在完全成为了一个笑话。你这么说就不对了，你妈跟你姐多操心你啊！还有我，我也关心你啊。你关心我，你会带我到这儿来？你这不是诚心膈应我吗？我现在这个样子还可以打球吗？谁说打不成啊？准备好了吗？我我这样真的可以吗？放心吧，我就是你的脚。发球吧！喂，喂。怎么显得你厉害呢？也是啊，小月，我好久都没看见你笑得这么开心了。你还是笑起来好看。启聪，这件事儿我是不是真的做错了？那我说实话，你别生气啊。这件事你确实做的不太对。而且伤害到了很多人，关键你也没有因此而得到自己想要的东西，反而把自己推入了绝境，你自己也不快乐，对不对？我知道错了，可是我应该怎么办呢？你有没有想过找媒体澄清事实？如果你愿意，我可以帮你。